वंदे मातरम दिया स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंथ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंथ चैप्टर इज अबाउट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे अपने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का टेंथ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे ओके okay? और इस टेंथ चैप्टर में कौन से कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ओके क्यों क्योंकि ये है ही परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ओके शेल वी स्टार्ट ओके तो देखो क्या है पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस The present perfect tense is a mixture of the present and the past. It is used to show an action that has just been completed. तो क्या कह रहे हैं Present perfect tense क्या है तो वो present और past का mixture है यानी कि वो ये बताता है कि कोई action अपने past में शुरू की थी और अभी खत्म हुई है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे जैसे कि बॉनी हैज फिनिश दिस वर्क तो वर्क तो पहले शुरू किया होगा है ना अभी खत्म हुआ है तो पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर हो गया गर्ल्स हैव रीच होम सेफली द वर्क फॉर्म इन दिस टेंस इज हैज और हैव प्लस वी थ्री तो इसका अगर कोई सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाओगे हैज या हैव प्लस वी थ्री We use has for a singular subject. We use have for I, you and a plural subject. तो क्या कह रहे हैं कि अपने सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगाएंगे I, you और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाएंगे A very important note. तो क्या है very important note? The present perfect tense denotes present times. Time, therefore, it can never be used with words and phrases denoting past times. या के, ए, क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो अभी का टाइम यानी कि प्रेजेंट का टाइम दिखाता है बताता है इसलिए इसके साथ अपने कभी भी कोई भी ऐसा शब्द या फ्रेज हो जो पास्ट टाइम बताता हो वो अपने नहीं लगाएंगे वेन सम पास टाइम इज मैंशन वी मस्ट यूज द पास टेंस और अगर कोई पास टेंस की बात की जा रही है तो अपने पास टेंस यूज करेंगे ओके इसमें तो प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है पास टेंस के शब्द यूज नहीं करने हैं द ओल्ड मैन हैज डाइड लास्ट नाइट तो देखो ये पास टेंस आ गया पास टेंस का वर्ड तो ये गलत है द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट तो ये सही है क्यों हैज डाइड हैज या है किस में लगाता है लगाते हैं अपने अपने पास टेंस में लगाते हैं ओके इसलिए वो नहीं लगाना है वी हैव सीन द ताज लास्ट ईयर देखो वापिस है वो आ गया तो नहीं लगाना है वी सॉ द ताज लास्ट ईयर ओके तो वी थ्री लगाना है वी थ्री सिर्फ लगाना है हैज या हैव नहीं लगाना है ओके अब क्या कह रहे हैं द फॉलोइंग एडवर्ब ऑफ टाइम शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव एंड द मेन वर्ब वी थ्री तो नीचे ये आपको जो वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में जस्ट ऑलरेडी ऑफ और नेवर ये सारे वर्ब्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको अपने कहा लगाएंगे हैज या हैव और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे जैसे कि ही हैज जस्ट गॉन आउट तो देखो हैज और गॉन यानी कि वी थ्री इन दोनों के बीच में जस्ट लगाया वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम दे हैव ऑफन विजिटेड दिस प्लेस मोना हैज नेवर शोन मी हर हाउस तो इन सब में क्या किया हैज या हैव और वी थ्री के बीच में ये वर्ड्स लगाए हाँ लगाए अब नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहे हैं The adverb already can be put at the end of a sentence also. As तो क्या कह रहे हैं कि already जो word है उसको अपने sentence के आखिर में भी लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे We have already finished our work. We have finished our work already. तो बीच में लिखा या last में लिखा तो ये कोई ऐसे difference ज्यादा नहीं हो रहा है लिख सकते हैं right? 
अब टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स तो आपको क्या करना है नीचे सेंटेंस दिए हैं उसमें सेंटेंस में ब्लैंक्स दिए ब्लैंक के नीचे ब्रैकेट दिए ये ब्रैकेट में जो वर्ब है वर्ड है उसका करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक में लिखना है ओके कैसे लिखोगे ए वेर इज लूसी बी शी हैज गॉन गो का क्या किया हैज गॉन आउट सेकेंड ए Why are you so sad? B. I lost ka have lost my purse. Third, A. Can I have your book? B. Yes, I finish ka have finished. Reading eight. Fear fourth. A. Can you tell me Jim's address? B. Sorry, I forget ka forgotten it. Fear fifth. A. Where are my glasses? B. I don't know. I not see ka have not seen them. Six. A. Where is my umbrella? B. I think your brother take ka has taken it. Okay. Up question two. Kya hai question two? Use the present perfect or the past simple form of the given verbs. तो आपको नीचे सेंटेंस दिए हैं उसमें देखो ब्रैकेट दिया है राइट right? इस ब्रैकेट का करेक्ट फॉर्म लिखना है वो किस में होना चाहिए या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर पास सिंपल में ओके okay? तो कैसे करोगे फर्स्ट वन हियर इज योर पर्स आई फाइंड इट फाइंड का कैसे हैव फाउंड आई हैव फाउंड इट सेकेंड दे गेट गेट का हैव गॉट दे हैव गॉट अ न्यू कार नाउ दे बाई इट लास्ट मंथ दे बॉट इट लास्ट मंथ ऐसे लिखेंगे She write a letter this morning. She not post it yet. इसको कैसे लिखेंगे She wrote a letter this morning. She has not posted it yet. I meet my friend last Sunday. I not see him after that. I met my friend last Sunday. I have not seen him after that. He leave home some days ago. He not come back yet. He left home some days ago. He has not come back yet. Yesterday I get a parcel from my uncle. I not open it yet. Yesterday I got a parcel from my uncle. I have not opened it yet. Okay? तो इस तरह करना है आप सबको आपको यह कैसे करना है पहले ये सेंटेंस लिखना है आपकी नोटबुक में और फिर आपको वापस री करके इसको लिखना है इसकी जगह ये चेंज करके री वापस करना है ओके अब क्वेश्चन थ्री क्या है करेक्ट दिस सेंटेंसेस तो आपको सेंटेंस करेक्ट करने है ही हैज कम बैक लास्ट लेट लास्ट नाइट इसको कैसे करोगे ही केम हैज कम कट हो जाएगा केम बैक लास्ट नाइट ही हैज कम टू दिस टाउन इन नाइनटीन नाइनटी एट तो ये दोनों कैंसिल करके ही केम टू दिस टाउन इन नाइनटीन नाइनटी एट ही हैज बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर तो इसको कैसे करोगे हैज सिर्फ कैंसिल करोगे ही बिल्ट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर फिर वी हैव रिटर्न हिम अ लेटर लास्ट वीक वी रोट हिम अ लेटर लास्ट वीक ये दोनों कैंसल वी हैव सीन हिम इन द पार्क यस्टरडे तो इसको कैसे करोगे हैव सीन को कैंसल करके वी सॉ हिम इन द पार्क यस्टरडे द पोलिस हैज कॉट द थीफ लास्ट नाइट तो हैज कैंसल करके द पोलिस कॉट द थीफ लास्ट नाइट ओके अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करोगे द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन कम्प्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट क्या है कि कोई एक्शन है वो पास्ट में ही पर थोड़े टाइम के पहले पास्ट में ही खत्म हुई थी उसे अपने पास्ट परफेक्ट बोलते हैं इसका वर्ब फॉर्म कैसे होगा द वर्ब फॉर्म इन दिस टेंस इज हेड प्लस वी थ्री कैसे करोगे हेड प्लस वी थ्री वी यूज दिस टेंस टू से दैट सम एक्शन हैज टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट 
अपने स्टेंस में क्या बोल सकते हैं कि कोई एक्शन है उसने किसी एक्शन के पहले दूसरी एक्शन हो रही थी उससे पहले एक एक्शन ने जगह ले ली थी यानी कि पास्ट में दो एक्शन हुई थी राइट तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट द अर्लियर एक्शन टेक्स पास्ट परफेक्ट जो पहले एक्शन हुई थी पहले जो घटना हुई थी वो क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट द लेटर एक्शन टेक्स पास सिंपल और दूसरी उसके बाद जो घटना हुई थी वो पास सिंपल हो जाएगी तो अब क्या है स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल तो पहले देखो अर्लियर एक्शन यानी कि जो पहले हुआ था लेटर एक्शन जो बाद में हुआ था पहला एक्शन है वो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वी थ्री और दूसरा एक्शन है वो पास सिंपल यानी कि सिर्फ वी थ्री आफ्टर यू हैड लेफ्ट शी बिगेन टू क्राई तो देखो पास्ट में ही दो बातें हुई थी है ना पहले कि तुम गए थे उसके बाद तो वो पहला हुआ तो हेड लेफ्ट हो गया वी हेड प्लस वी थ्री और शी बिगेन टू क्राई यानी कि पास्ट में उसने रोना शुरू किया था दूसरी घटना हुई तो यहाँ पे सिर्फ वी थ्री आया आफ्टर वी हैड इटर्न वी वेंट फॉर अ वॉक द पेशेंट हैड डाइट बिफोर द डॉक्टर केम द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच स्कूल तो ये सब पहले हुआ था और ये बाद में वो ये सारे है, है एक सेंटेंस कंटिन्यूटी है अब नेक्स्ट क्या है टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स ओके तो पहला क्या करना है सेंटेंस दिए उसमें ब्रैकेट दिए उसके करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक्स में लिखने हैं आई वॉज सॉरी दैट आई हॉट का हैड हॉट हिम आई पोस्टेड द लेटर आफ्टर आई राइट का हैड रिटर्न इट आफ्टर दे वो का हैड गॉन आई सेट डाउन टू रेस्ट फिर ही वेंट टू बेड आफ्टर ही टेक का हैड टेकन दिस मिल द सन सेट का हैड सेट बिफोर आई वॉज रेडी टू गो ही थैंक मी फॉर वॉट आई डू का हैड टर्न फॉर हिम अब क्वेश्चन टू रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस देन चेंज दैम इन टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म्स ओके द सेंटेंस है उसको पहले किस में करना है पास्ट परफेक्ट में फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसके पहले चैप्टर में किया था न वैसे ही ओके फर्स्ट वन आई हैव सीन अ लायन I had seen a lion. I had not seen a lion. Had I seen a lion? Had I not seen a lion? ऐसे बनाने हैं ओके अब क्वेश्चन टू यू हैव ऑब्लाइज मी इसका कैसे करोगे यू हैड ऑब्लाइज मी यू हैड नॉट ऑब्लाइज मी हैव यू हैड यू ऑब्लाइज मी हैड यू नॉट ऑब्लाइज मी थर्ड यू हैव हेल्प दैम यू हैड हेल्प दैम यू हैड नॉट हेल्प दैम Had you helped them? Had you not helped them? Fourth, Mohit has left his job. Mohit had left his job. Mohit had not left his job. Had Mohit left his job? Had Mohit not left his job? Fifth, Raman has forgotten me. Raman had forgotten me. Raman had not forgotten me. Had Raman forgotten me? Had Raman not forgotten me? Sixth, I have finished the work. I had finished the work. I had not finished the work. Had I finished the work? Had I not finished the work? Seventh, the pion has rung the bell. The pion had rung the bell. The pion had not rung the bell. Had the pion rung the bell? Had the pion not rung the bell? फिर एट माय फादर हैज पोस्टेड द लेटर माय फादर हैड पोस्टेड द लेटर माय फादर हैड नॉट पोस्टेड द लेटर हैड माय फादर पोस्टेड द लेटर हैड माय फादर नॉट पोस्टेड द लेटर फिर नाइन द जज हैज सेट द प्रिजनर फ्री द जज हैड सेट द प्रिजनर फ्री द जज हैड नॉट सेट द प्रिजनर फ्री हैड द जज सेट द प्रिजनर फ्री हैड द जज नॉट सेट द प्रिजनर फ्री टेंथ Somya has written this beautiful poem. Somya had written this beautiful poem. Somya had not written this beautiful poem. Had Somya written this beautiful poem? Had Somya not written this beautiful poem? तो ऐसे एक्सरसाइज करनी है समझ में आ गया आप सबको क्या करना है यहाँ तक आपको जो भी 
फॉर्म थे जो भी याद रखना था मीनिंग वो सब याद रखना है और एक्सरसाइज को आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में करनी है ओके वंदे मातरम